Ngày hôm qua, Na Uy thông báo có 23 người đã tử vong sau khi tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên. Và mới đây, cơ quan chức năng nước này thông báo có thêm 6 ca tử vong nữa, nâng tổng số người tử vong sau khi tiêm vaccine lên 29 người. Độ tuổi của những người không may trong khoảng 75 cho đến 80. Theo cơ quan giám định Na Uy, trong số những người tử vong trên, có 13 trường hợp đã được khám nghiệm tử thi và kết quả cho thấy là các tác dụng phụ thông thường có thể góp phần gây ra phản ứng nghiêm trọng ở những người già yếu. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng những người già với bệnh nền có nguy cơ gặp phải các tác động nguy hiểm sau khi tiêm vaccine COVID-19. Những tác dụng phụ thông thường mà ai cũng có thể gặp sau khi tiêm vaccine COVID-19 là buồn nôn, nôn, sốt, phản ứng cục bộ tại chỗ tiêm. Tuy nhiên, theo cơ quan dược phẩm Na Uy, những trường hợp tử vong đều là người già yếu và hầu hết có bệnh nền, nên khi gặp tác dụng phụ, bệnh nền của họ trở nên tồi tệ hơn. Viện Y tế Công cộng Na Uy ngay lập tức đã đưa ra khuyến cáo. Đối với những người bị suy nhược nghiêm trọng nhất, thậm chí các tác dụng phụ tương đối nhẹ của vaccine cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đối với những người có thời gian sống còn lại rất ngắn, lợi ích của vaccine có thể không đáng kể. Giới chức Na Uy nhấn mạnh, điều này không có nghĩa là có mối liên hệ nguyên nhân về kết quả giữa tiêm chủng vaccine COVID-19 và tử vong. Và cũng không có nghĩa là những người trẻ hơn, khỏe mạnh hơn nên tránh tiêm chủng. Na Uy đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 cho khoảng 42.000 người, tập trung vào những người được coi là có nguy cơ cao nhất nếu nhiễm virus, bao gồm cả người già. Theo Cơ quan Dược phẩm châu Âu, số lượng sự cố cho đến nay so với số lượng tiêm chủng như vậy là nằm trong mức dự tính. Nhưng đây cũng chính là những dấu hiệu mà các trường hợp người cao tuổi hay người có các bệnh lý nền nghiêm trọng cần chú ý trước khi quyết định tiêm vaccine.